நீங்க டாக்டராக ஆசைப்படுறீங்கண்ணா பட் நீட்ல கட் ஆஃப் கிடையாது இல்லை இந்தியாவில் சீட் கிடைக்கல அப்போ அப்ராட் எம்பிபிஎஸ் பற்றி யோசிச்சிருக்கீங்களா ஹாய் காய்ஸ் நான் உங்கள் யுவராஜ் அப்ராடில் ஓ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் அப்ராட் எம்பிபிஎஸ்னா என்ன யாரெலாம் சூஸ் பண்ணலாம் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எம்பிபிஎஸ் அப்ராட்னா இந்தியாவில் இல்லாமல் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் லைக் ரஷ்யா கிரிகிஸ்தான் சைனா ஃபிலிப்பைன்ஸ் உக்ரைன் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இந்தியா வர்றது தான் எம்பிபிஎஸ் அப்ராட் இல்லை மோஸ்ட்டாக இந்த எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுமே இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் டீச் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக டபிள்யூஹெச்ஓ என்எம்சி இசிஎஃப்எம்ஜி இதால் ரெகக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டியாக தான் இருக்கணும் கம்மியான காசில் மருத்துவம் படிச்சுட்டு இந்தியா வர்றதுக்கு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ் யாரெலாம் அப்ராடில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் நான் சொல்கிற இந்த நாலு பாயிண்ட்டை யாரெலாம் ஃபில்ஃபில் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் அப்ராடில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நீட்டில் குவாலிஃபை ஆகியிருக்கணும் அதிக மார்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் பாஸ் மார்க் இஸ் என் ஆஃப் ரெண்டாவது டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இது மூணு மெயின் சப்ஜெக்டாக எடுத்து இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் மூணாவது அட்மிஷன் போடுற டைமில் பதினேழு இல்லைனா பதினேழு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் நாலாவது யாருக்கெலாம் அப் இந்தியாவில் ப்ரைவேட் காலேஜில் ஒன் க்ரோ கொடுத்து காலேஜில் ஜாயின் பண்ண முடியலையோ அவங்க எல்லோரும் அப்ராடில் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அட்வான்டேஜஸ் நான் இங்கே த்ரீ இயர்ஸாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ராடில் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நான் பர்சனலாக எனக்கு இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ்னு ஃபீல் ஆனதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் லோ ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்வியஸாக அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணதே இந்தியாவில் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் பெர் இயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் செலவாகும் ஆனால் இங்கே எனக்கு பெர் இயருக்கு ஃபோர் லேக் தான் காலேஜ் ஃபீஸ் மட்டும் பார்த்தா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் தான் செலவாகுது டோட்டலாக இங்கே எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் முடிக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் செலவாகுது இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் ஃபுட் காலேஜ் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து செகண்டு இந்தியாவில் படிச்சுருந்தாலும் எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிருக்குமா தெரியாது மெடிசன் மட்டும் கற்றுக்கல அதை தவிர நான் வந்து ஒரு சின்ன என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருந்தேன் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெடிசன் முக்கியமாக கற்றுக்கிறது மணி மேனேஜிங் அதாவது ஒரு மாதம் இவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டு விட்டு ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் என்ன போட்டு விடுவாங்க அதை வச்சு எப்படி செலவு பண்ணுறது நம்ம எப்படி அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் என்னோடய கேட்காதீங்க இதை இந்தியாவிலே வேறு ஏதாவது ஹாஸ்டலில் பண்ணாலும் கற்றுக்கலாமே இப்போ அங்கே இருக்க சரௌண்டிங் வேறு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வேறு இங்கே இருக்குது வேறு அடுத்து இங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் நான் அப்ராட்னோடனே இந்தியாவிலே அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க மெடிசனுக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் இங்கே இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்கன்னா நினச்சிட்டு வந்தது என் தாட் ஃபஸ்ட் தாட் அதுதான் ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க நம்ம நீங்கள் நம்மளனா நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் லாஸ்ட் இயரில் கிளாஸ் ரூம் ப்ளாகுன்ட்டு அதை போய் பாருங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க கேர் பண்ணி சொல்லி தருவாங்க ஒரு கிளாஸில் டுவெல் மெம்பர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்கிட்டையும் அவங்க இன்டிவிஜுவலாக கனெக்ட் ஆகி திட்ட மாட்டாங்க ஏன் படிக்கலைனா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டாஃப்ஸ் ஏன் படிக்கலன்னு ஸ்கூல் திட்டாமல் சொல்லி தருவாங்க அண்ட் நிறைய சான்சஸ் கொடுப்பாங்க இதை இந்தியாவில் நான் அந்த அளவுக்கு நான் நோட் பண்ணதில்லை ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸை படிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக ஃபீல் ஆகுது அட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஃபஸ்ட் வீட்டை பிரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஹோம் சிக் இருக்கும் இத்தனை வருஷம் ஒரு பையன் வீட்டை பிரிஞ்ச பையனும் பொண்ணும் வீட்டை பிரிஞ்சு இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் வெளில வரவங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு பெரிய இம்பேக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஃபுட் என்ன தான் நம்ம வீட்டில் அத்தனை வருஷம் வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட்ருப்போம் இப்போ இங்கே வந்தோன்னா இந்தியன் ஃபுட் கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது ஹாஸ்டலெலாம் இந்தியன் ஃபுட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எங்கள் க என் காலேஜில் ஆனாலும் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு இருக்காது ஸோ அதை அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மூணாவது கேர் செல்ஃப் கேர் இத்தனை வருஷம் நம்ம எது பண்ணாலும் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் அம்மாவே நம்மளை கேர் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளே கேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் தானா சொன்னிங்கன்னா அட்வான்டேஜ் தான் ஆனால் அந்த ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு எண்டு வரையே இதை நம்மளே நம்மளை கேர் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு கஷ்டமாக அதுவே ஒரு அதாலேயே நமக்கு வந்து ஒரு
ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம லாங்குவேஜ் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் கற்றுக்கிட்டால் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் கற்றுக்கலன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஃபேக்காக ஒரு யூனிவர்சிட்டியை அட்வர்டைஸ் பண்ணி அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இல்லாததை சொல்லி கூட்டிகிட்டு வர்றது அது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டின்னு இனிஷியலாக கன்சல்டன்சி சொல்லிடுவாங்க கன் கன்சல்டன்சின்னு மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லி அட்மிஷன் போட்டு இங்கே வந்த உடனே பார்த்தா அது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்காது அது ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சிம்பிள் எங்கள் ஓஷ்லேயே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓ ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இது கவர்மெண்ட்டு ஓஷ் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இது ப்ரைவேட்டு ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணது ப்ரைவேட்டாக கவர்மெண்ட் அது மேட்டர் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எதில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ தெரிஞ்சுட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அப்போ அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் இருக்காது ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ்னு சொல்லி இங்கே வந்துட்டு ப்ரைவேட்டில் ஜாயின் பண்ணால் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் ஒன்றில் இருக்கும் கடைசியில் இங்கே வரும்போது அதுவே ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக அதுவே ஒரு மன அழுத்தத்துக்கு போயிடும் நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபேமிலிஸ்க்கும் தென் கிளைமேட் இங்கே கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் வர ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டு டென் டிகிரி மெயின்டைன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் பாதிக்கு மேலே டிசம்பர் டு ஜன் ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஃபால் இருக்கும் ஸ்னோ ஃபால் டைமில் மைனஸ் டென் வர போகும் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதை தாக்கு பிடிக்க முடியாது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதை கிளைமேட் ஒரு மேஜராக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ளே ஆகும் அவங்க ஹெல்த் வயசாகவும் சரி அவங்களோட ஃபிசிக்கலாகவும் சரி ஸோ இந்த கிளைமேட்டையும் நீங்கள் தாங்கிக்கணும் தாங்க முடியாதுன்னு இல்லை இங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் காலேஜஸில் கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஹீட்டர் இருக்கும் நம்ம வெளியே போகும்போது ஜாக்கெட்ஸு பூட்ஸு க்ளவுஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக போட்டுட்டு போகணும் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் இது ரொம்ப எனக்கு பர்சனலாக கனெக்ட் ஆனது நம்ம அம்மா பிறந்த நாளாக இருக்கட்டும் அக்கா பிறந்த நாளாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம பிறந்த நாளாகவே இருக்கட்டுமே டக்குன்னு இந்தியாவும் சடனாக போக முடியாது அடுத்து ஒரு மெடிசன்னு வந்துட்டோம்னா அடுத்த ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு நம்ம தனியாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண மென்டலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக அப்ராட் எம்பிபிஎஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்ராட் போக பிளான் பண்ணிங்க அப்புறம் என்ன கரெக்டான கண்ட்ரி நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்கள் செக்லிஸ்ட்டில் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ இசிஎஃப்எம்ஜி அண்ட் என்எம்சி இதால் அப்ரூவ்டு யூனிவர்சிட்டியாக பார்க்கணும் ரெண்டாவது எஃப்எம்ஜி பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் மூணாவது அந்த காலேஜில் எவ்வளோ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அதில் எவ்வளோ தமிழ் இருக்காங்க இதுவும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அந்த காலேஜோட மெஸ் ஃபெசிலிட்டி ஹாஸ்டல் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது பொண்ணுங்களுக்கு சேஃபான என்விரான்மெண்ட்டாக அங்கே இருக்க லோக்கல் என்விரான்மெண்ட்டு பசங்களுக்கும் சேஃபாக இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஆ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில் ஃபைனலாக கரெக்டான ஜெனுவனான கன்சல்டன்ட் மூலமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லை அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் மூலமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே அப்ராடில் ஜாயின் பண்ணணுன்னா வேறு ஏதாவது கண்ட்ரிஸ் இல்லை என் என் காலேஜ்லேயே ஜாயின் பண்ணணும்னா இங்கே என் நம்பர் தரேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் கைட் பண்ணுறேன் அப்ராட் எம்பிபிஎஸ்ன்னு சொன்னதும் பயப்படாதீங்க கரெக்டான காலேஜ் அண்ட் ப்ராப்பர் பிளானிங் இருந்தால் இது ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆனால் இது ஒரு ஷார்ட் கட் இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷனும் வேணும் இன்னும் அப்ராட் எம்பிபிஎஸ் பற்றி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஆர் அட்மிஷன் பற்றி நிறையா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என் நம்பர் தரேன் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல் கைட் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இன்னும் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களால் டக்குன்னு பார்க்க முடியும் அண்டில் தட் உங்கள் டாக்டர் ஏஜே